Bom demais! Oferecimento Finés. Transformar momentos especiais em eventos inesquecíveis. E UF, a moda com atitude. Mimos Day, lembranças personalizadas e presentes especiais. E linda acessórios de se apaixonar. Olá, boa tarde! É com muita alegria que eu começo mais um Bom Demais. Nós estamos em nosso segundo programa e desde já quero agradecer imensamente do fundo do coração a todas as mensagens que venho recebendo da imprensa local, dos amigos, familiares, de você de casa e dizer que todo esse carinho, essa energia positiva que vocês transmitem é o essencial para que a gente tente fazer um programa para deixar o seu início de tarde de sábado bem mais animado, mais divertido e com mais informação. Portanto, olha, fica comigo até uma da tarde, porque hoje o programa está simplesmente imperdível, tá bom demais? Então vamos dar uma olhadinha no que vai rolar no programa de hoje. E no programa de hoje temos o especial Partiu Bom Demais, o destino Praias de Barra Grande no Piauí. Você vai saber mais da gastronomia e cultura local. Veja também um projeto social que mudou a vida das crianças do vilarejo. Tudo isso e muito mais no Bom Demais de hoje que já está no ar. Olha, viu só que esse nosso encontro de uma hora vai ser bom demais, hein? E vai ser bom demais também porque eu tô na praia. O programa Pega Carona no mês de julho, esse mês que você geralmente se programa para dar aquela curtida, aquela viajada. E nós viemos de Malicuia para o litoral do Piauí. A partir de hoje, nos próximos dois programas, nós teremos matérias especiais, reportagens, tudo realmente mostrando muitas opções do que, vai, do que você vai poder encontrar vindo visitando o litoral do Piauí. E olha, quando nós pensamos no programa Bom Demais, nós estudamos muitas ideias e entre elas nós preparamos um reality show. O nosso primeiro destino do Partiu Bom Demais é a Praia de Barra Grande, litoral do Piauí. E para a viagem ficar ainda mais divertida, eu convidei minha best Larissa, mais conhecida pelos amigos como Laris Lima. Ela tem 29 anos, é estudante de educação física, tem uma empresa no ramo de alimentação, é amante de praia e esportes e super curte apreciar a natureza. E aí, preparados para essa super mega ultra viagem? Então vamos lá, partiu! Hey, brother, there's an endless road to rediscover. Agora é a hora, vamos curtir esse mês de julho do litoral do Piauí é, em busca de muitas aventuras e belas paisagens. Não é isso, Larissa? Preparada? Preparadíssima! Partiu o litoral! Partiu bom demais! Partiu. Paradisíaco, né? Então, enfim, carro estacionado, mochila nas costas. Pesadíssima. Pesadíssima. Vamos curtir nosso primeiro dia aqui na Ponta da BGK, que é uma das mais requisitadas no litoral do Piauí. Verdade. Olá! Olá, Tudo bom? Oi, sou Yane. Certo? Oi. Ivan, a gente tem uma reserva para hoje aqui na BGK. Maravilha, meninas. Estão bem-vindas à BGK, bem-vindas à Barra Grande. Passa de fruto para isso agora. Obrigada. Muito bem, obrigada. I got happiness that I can maintain So begin as luck I have shoes to fill Walking barefoot now Can't tell north from south But no split hairs gonna get me down now Staying above the flat line a esquerda a gente tem o bar da praia, 
stand-up e aula de kitesurf, a área do café da manhã e espaço massagem também. Ó. À direita é a área receita dos hóspedes. Ai, bacana, muito lindo, hein, Carol, aqui. Que bom, gente, que vocês estão gostando. Vocês estão no chalé de frente para a praia, tá? O pôr do sol da varanda é maravilhoso. Ai, que tudo! O chalé Ótimo. de vocês é o Moreia. Moreia, olha aí, gente. Engraçada a arquitetura que eles se preocupam com cada detalhe, né? É, os chalés eles são feitos de calafita e de palha de cabreúva, que são materiais típicos aqui da região. Gente, que lindo! Olha o visu, olha o visual aqui da praia. Ai, ótimo, obrigada, Carol. Então, obrigada. até mais. Obrigada. obrigada. Depois a gente chama. Feeling my way through the darkness, guided by a beaten heart. I can't tell where the journey. Pronto, agora já estou me sentindo em casa, hein, amiga? Essa é a vida que eu fiz de adeus. Ai, todo mundo, né, amiga? Todo mundo. Bom, já tomamos banho, acomodamos nossas coisas no chalé e agora vamos recepcionados com esse banquete incrível aqui. Na verdade, a gente ficou sabendo que o restaurante da Força da Pele GK é um restaurante maravilhoso, super bem conceituado, com comida bem saborosa. E nós pedimos esse peixe, que é o peixe pago, que é um pedido que a clientela mas consome aqui no restaurante. Ele tem um modo de preparo bem interessante também. A gente vai provar e saborear um pouquinho dele. Mas o Ricardo tá aqui do lado. Vou chegar mais aqui, Ricardo. Explica pra gente, Ricardo, tudo bom? Como é que o peixe é preparado? Ele é preparado para tirar toda a espinha dele, na brasa, né? Ele é um peixe que não pode ser cortado com a faca assim, porque senão a escama mistura com arroz e tem que tirar com o filé. A carne, somente a carne. Peixe muito saboroso. É, e bem falado, né? Bem Realmente falado. esse é o que mais sai que na mais casa. Sai, é um na praia. Vamos lá, então. Vamos Obrigada, então, tá, né? de Barra Grande, com essa piscina recém-inaugurada na ponta da BGK, é hora de curtir mais um pouquinho. E um cenário como esse, piscina, sol e mar, combina com o que, gente? Combina com um drink também bem saboroso, hein? Pra isso, tô aqui com o Ivan, tudo bom, Ivan? Ivan, descobri que você faz uns drinks que dão água na boca, é verdade mesmo? Olha, acredito que sim, os clientes continuam sendo satisfeitos. A gente procura aí de acordo com o gosto do cliente, vai perguntando, sugerindo, e aí sai a coisa. E com um cenário maravilhoso como esse, na verdade, é frescar com um drink, né? Obrigada, Obrigado, tá bom? Que você faça mais sempre. sucesso com esses drinks tá deliciosos certo. aqui, com o pessoal que vem curtir Barra Grande, tá bom? Maravilha. Obrigada. Obrigada, sucesso. Valeu. Bom, enquanto isso, eu vou aproveitar aqui um pouco mais da piscina, né? Claro, degustando o meu drink feito pelo Ivan. Don't wanna hear what you have to say. 
Ai, a gente precisa de mais treino. Ó, oh, bem mais treino, né? Pra gente não, que forte aqui. Ai, não. Mas agora eu tô precisando de uma relaxada, na verdade. O que você sugere? Que tal uma massagem? Ai, eu adoro. Aqui tem, vamos lá? <risos> vamos? Gente, olha só o que eu descobri. Um lugar pronto pra relaxar. Hum, e aí, hein? Adivinha onde eu estou? Vou dar dicas. Uma maca, um ambiente altamente zen, clean e pé na areia. E aí, adivinhou? Pois é, eu tô aqui um espaço de massagem que você que vem até Barra Grande também pode desfrutar desse serviço. Tô aqui com a Regiane, tudo bom? Pra dormir bem gostoso, nada melhor então que uma boa massagem. Vamos lá! Essa é apenas a primeira parte do reality show. Tem muito mais ainda pra rolar aqui no Pão de Mais de hoje. Mas antes, eu quero te falar da Yuf. E hoje eu estou usando um vestido bafo da Yuf. E as bijus, brinco, pulseiras e anel são da linda acessórios. Um arraso, hein? E hoje pela manhã eu conversei com o Daniel Biapina, o Daniel que é o dono da pousada BG Car, e nós batemos um papo sobre toda a história do vilarejo de Barra Grande, desde quando começou até os dias atuais. Dá uma olhada. Olha, fiquei sabendo ali que você estava tomando café, eu corri logo para te pegar aqui, para te bater um papo, pode ser? Seja bem-vinda, com certeza. Obrigada. Eu já estava aqui adiantando tomar café, mas você pode ficar à vontade, se sirva, eu vou estar aqui me esperando. Pronto, tá ótimo, eu vou me servir primeiro, já já eu volto para a gente conversar, nada, tá bom? Eu estarei esperando. Daniel, que café da manhã é esse, hein? Bem sortido, né? Caprichado, com certeza. Nossa, muita, muito muita. caprichado, gente. A gente pode pensar até em comer pouquinho café da manhã, mas quando se espanta, tem tanta coisa gostosa aí, a gente acaba fazendo <risos> um prato, olha, <risos> de tudo pouco. Você tem essa preocupação aqui? É, a gente é muito preocupado com a qualidade da alimentação, tudo com muito produtos frescos, né? A gente tenta usar ela pela diferenciação entre frutas, salgados, para agradar todos os gostos. É realmente uma variedade é. enorme, bem surtido, né? Agora, Daniel, eu queria conversar contigo, porque eu fiquei sabendo que a história aqui do vilarejo de Barra Grande começou com a tua família, verdade? É, mais ou menos. Barra Grande já, se tinha, já tinha um turismo, e mas muito pouco desenvolvido. E a gente chegou com essa nova proposta há uns 10 anos atrás, que foi com essa ideia da BGK, onde começou... E logo depois eu também a pousada Rota dos Ventos e Ventos Nativos. E a partir desse, né, dessa iniciativa, há 10 anos atrás, é que hoje você chega aqui e já encontra o Barra Grande desse jeito, com várias opções de pousadas, restaurantes. É, após essa nossa iniciativa, a gente viu que muitos empresários da, da área tiveram, é, viram que estava dando certo e tiveram é, coragem de vir também para cá e iniciar um projeto. Às vezes também nem só visando o um lucro financeiro, mas uma qualidade de vida. A gente vê pessoas que saem de São Paulo 
e, e vem para cá para procurar uma qualidade de vida melhor, para criar seus filhos, para ter seu negócio. E não somente visando a parte do business, e sim também de um novo estilo de vida. É, até porque a gente sabe que nem tudo são flores, né? Com certeza é. vocês devem ter enfrentado muitas dificuldades é. ao longo desses 10 anos. É. Principalmente no começo. A gente viu que a cidade era muito defasada, tanto de mão de obra, é, quanto da estrutura física da cidade. Mas com a é, ajuda de órgãos como o Sebrae, com a, com a profissionalização melhor dos, das pessoas da região, o mini curso de inglês, mini curso de hotelaria, de arrumar um quarto, de é, manusear um alimento. Então, isso tudo ajudou muito. Agora Daí, me conta, né? por que vocês escolheram esse lugar? Eu já, esse local a gente já frequentava, a vida toda. É um local que a gente vê a família. Pra passar família para passar a semana. É, minha família é parraibana. Nós todos nascemos em Parnaíba, eu e meus dois irmãos. E nós vimos aqui sempre para passar finais de semana. E praticávamos muito esporte, desde windsurf, hobbycat, e depois com a chegada do kitesurf, a gente começou a perceber, começou uma frequência muito grande de pessoas amigas, e logo após começou a aparecer também velejadores internacionais é, é, de outros países, pessoas que vinham de Jericoacoara da região, e nós começamos a hospedar essas pessoas, mas pelo esporte, para ficar todo mundo junto, para velejar junto. E com esse fluxo de pessoas aumentando, aí bateu aquele estalo. Rapaz, isso tem um potencial, tem como ser explorado. A gente tem um exemplo muito bom aqui do lado, que é Zé Aquara. Isso já aconteceu há mais de 20 anos atrás, já está muito desenvolvido e, e é sustentável. E a gente teve essa ideia e voltamos para frente. A gente não sabia que ia acontecer tão rápido. E hoje em dia, a Barra Grande já está no circuito internacional de kite. Já está se programando até competições de alto nível aqui. E é o que e continua sendo nosso veia, né? Que é o esporte, o lazer. Inclusive, já aproveitar essa deixa que você deixou, é aproveitar para a gente falar que é o que tudo indica, pelo menos, em setembro, aqui na BGK vai sediar, né? Vai sediar. Um campeonato mundial de Caixão. É, é, a gente está muito lisonjeado. Todo o projeto é que tá, dê certo em setembro. Está tudo já quase tudo confirmado. Eu espero que dê certo, porque vai trair toda a mídia internacional, canais grandes de esporte, que vai ser muito bom para a região. Vai destacar a Barra Grande e toda essa região do Nordeste em relação ao Sul. E essa mídia ela é focada para o Caetissu Fisco, então ela vai atingir o nosso público-alvo. Daniel, muito obrigada. Nada. Adorei nossa Não, conversa, nosso café, nosso bate-papo. Parabéns pelo trabalho que você e sua família vem desenvolvendo, não só aqui na BGK, mas em toda a região, porque eu sei que vocês são grandes responsáveis, por isso aqui está funcionando hoje como está. Então, parabéns por esse trabalho. Não, você acha isso. A gente nem acha isso tanto, não. <risos> com certeza. Mas a gente tenta ajudar. Que vocês venham mantendo pode. realmente tudo isso com muito zelo, como você vinha falando. Que o campeonato seja um sucesso. <risos> né? Com muito vento. Com muito vento. Ah, vento aqui não falta, não né? Não falta, graças a Deus. Sempre tem, né? Tá aí. Uma ótima opção, uma excelente dica. Um vilarejo, onde você vai encontrar hoje de tudo um pouco. Mas com, sempre com esse clima de tranquilidade, priorizando sempre a natureza. Parabéns. Obrigada. Vamos curtir agora o café? Valeu, pessoal. Barra Grande a 10. É mil. para um rápido intervalo comercial, mas você não sai daí, porque ainda no programa de hoje tem mais praia, mais esporte, nosso encontro é sempre bom demais, por volta já.